Delegados de 21 países de América y Europa se encuentran en Quito para discutir estrategias en la lucha contra las drogas y el uso de precursores químicos en procedimientos de drogas. Durante el evento internacional se analizó la situación actual de Ecuador, que según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, se ha convertido en el principal punto de salida en el Pacífico Sur para la droga producida en Colombia y Perú. El Ecuador tiene una función geoestratégica. Se, se sitúa entre los países de mayor producción, es decir, es el puerto de salida a los mercados más, eh, internacionales, no solo del continente, sino de carácter transcontinental. El informe de las Naciones Unidas señala un notable aumento en la producción de cocaína en Colombia, pasando de 1.200 a 1.700 toneladas entre 2021 y 2022. Se estima que aproximadamente el 40% de esta producción atraviesa Ecuador hacia los puertos de Guayaquil y Esmeraldas. Este incremento en la producción de cocaína se refleja en el aumento de las incautaciones de droga desde el 2021. Hemos superado los 510 toneladas eh, incautadas en 27 meses, de las cuales ya se han destruido cerca de 501 toneladas. Recientemente se decomisó media tonelada en Calacalí, al norte de Quito, lo que sugiere nuevas rutas utilizadas por los narcotraficantes para llevar la droga al mercado internacional. En este encuentro, una delegación de Estados Unidos también participó. Los asistentes al evento destacaron que el narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad de los estados, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la democracia. Esta situación se refleja en el país. Desde la embajada de los Estados Unidos seguiremos apoyando al gobierno y al pueblo ecuatoriano, principalmente en estos duros momentos que el crimen organizado sigue queriendo desestabil desestabilizar el país y la región. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.